ஆர் எஸ் எஸ் ஒரு மோசமான சக்தி தான் நான் நினைக்கிறேன் தமிழ்நாட்டுக்கு தேவையில்லாத சக்தி ஏன்னா அவங்க ஓப்பனாக இந்துத்துவ கொள்கையும் ஹிந்து ராஷ்டிர ஐடியாலஜியும் தான் அவங்க பிற அவங்க பின்பற்றுறாங்க அது வந்து நம்ம அரசியல் சட்டத்துக்கு கான்ஸ்டியூஷனுக்கு நேர எதிராக இருக்கக்கூடிய ஒரு கொள்கை ஒரு முறை ஒரு அணுகுமுறை என்றுதான் நான் என்னுடைய ஆழமான கருத்து இந்த இதில் அவங்க சில விஷயங்களில் போய் இந்த சோஷியல் ஒர்க் செய்கிறாங்க இப்போ ஃப்ளட் ரிலீஃப் செய்கிறாங்க அதெல்லாம் வேறு விஷயம் அதை யாரும் எதிர்க்க முடியாது ஆனால் அது அவங்களுடைய கோல் என்னவென்றால் அவங்களுடைய அவங்களுடைய பிஸ்னஸ் என்னவென்றால் இந்திய இந்திய அரசியலை கம்ப்ளீட்டாக மாற்றி ஒரு ஹிந்து ராஷ்டிராக கொண்டு வரும் ஹிந்து ராஷ்டிரா வர்றது முடியவே முடியாது ஒரு பைப் ட்ரீம் என்று சொல்லுவோம் வரவே வராது எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு என்னோட லைஃப் டைமில் வராது கட்டாயமாக ஹிந்துத்வா கொள்கை ஒரு மோசமான கொள்கை தான் சொல்லுவேன் இன்றைக்கி ஹிந்துத்வா என்றால் அவங்க அது பல எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுப்பாங்க நாங்கள் நாங்கள் வந்து ரிலிஜன் மட்டும் சொல்ல கல்ச்சர் சொல்கிறோம் சிவிலைசேஷன் சொல்கிறோம் எல்லாம் சொன்னாலும் சிறுபான்மை குறிப்பாக முஸ்லீம்களுக்கும் கிறிஸ்தவர்களுக்கும் எதிரான ஒரு போக்கு இது இது அரசியல் சட்டத்தில் அரசியல் கான்ஸ்டியூஷனுக்கு நேர் நேராக நேரடியாக விரோதமான ஒரு 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 ஐடியாலஜி ஒரு ப்ராஜெக்ட் என்று சொல்லலாம் ஒரு இந்துத்வா ப்ராஜெக்ட் அதனால் அது மோசம் தமிழ் மக்கள் அதை புரிஞ்சுருக்காங்க இங்கே இருக்க இங்கே இருக்கக்கூடிய அரசியல் நிலைமை அவங்களுக்கு இடம் கொடுக்கல அவங்க கடுமையாக வேலை செய்கிறாங்க இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன் குறிப்பாக வெஸ்டர்ன் பார்ட் ஆஃப் தமிழ்நாட்டில் கோயம்புத்தூர் போன்ற இடங்களில் கன்னியாகுமரி அவங்க கடுமையாக வேலை செய்கிறாங்க ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ண செய்வாங்க அண்ட் இன்னொன்று ஆர்எஸ்எஸ்ஸோடைய ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னவென்றால் தே ஆர் இன் இட் ஃபார் த லாங் டேர்ம் நீண்ட கால பார்வை நீண்ட பார்வை தான் இன்னைக்கு இல்லைனா இன்னும் பதினஞ்சு வருஷத்தில் வந்தால் கூட பரவாயில்ல நான் பொறுத்துரு நான் ஐ வெயிட் என்றதான் அவங்க ஒரு லாங் டேர்ம் ப்ராஜெக்ட் என்று சொல்லலாம் அது அவங்க அது அவங்க அட்வான்டேஜ் இன்னைக்கு எலெக்ஷனில் தோத்தாலும் பிஜேபி ஒரு அது அந்த அந்த சிவசேனா போன்ற கட்சி லாங் டேர்மில் நாங்கள் எங்கள் இதுதான் ஏன்னா மெஜாரிட்டி வில் சப்போர்ட்டர்ஸ் என்ற ஒரு நம்பிக்கை வச்சுருக்காங்க அது ஒரு தவறான நம்பிக்கை நினைக்கிறேன் ஏன்னா இப்போ காஸ்ட் சிஸ்டம் இருக்குது இந்து இந்து சமுதாயம் என்ன ஒரு சமுதாயமா அப்படின்னு ஒன்றுமே கிடையாது இந்த இதில் அது பல காஸ்ட் வேறு பிரிவுகள் அவங்களுக்குள்ளே செக்ட்ஸ் வேறு இருக்குது அதே மாதிரி முஸ்லீம்ஸ் அப்படி தான் முஸ்லீம் கம்யூனிட்டி என்ன ஒரு கம்யூனிட்டியா சில சில முஸ்லீம் தலைவர்கள் பேசுகிறாங்க முஸ்லீம் கம்யூனிட்டி அது ஒரு கம்யூனிட்டி இல்லை அது ஏழைகள் இருக்காங்க இது படித்தவங்க இருக்காங்க இல்லாத இருக்காங்க பெண்களுக்கு போதுமான உரிமை இல்லாத இருக்கலாம் அவங்களுடைய ஃபுல் ஃபுல் ரோல் அதில் ப்ளே பண்ண முடியல அதனால் எவ்ரி கம்யூனிட்டியில் அந்த பிரிவுகள் இருக்கும் முரண்பாடுகள் இருக்கும் அவங்களுக்குள்ளேயே பல சர்ச்சைகள் இருக்கும் அதனால் இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து ஒரு யதார்த்தத்துக்கும் இந்த ப்ராஜெக்டுக்கும் ஒரு ஆழமான முரண்பாடு இருக்குது யதார்த்த நிலைக்கும் இந்தியாவில் தமிழ்நாடு அவங்க விடல அந்த லாங் டேர்ம் இதில் தமிழ்நாட்டில் அவங்க தே வாண்ட் டு ஷோ தேர் சீட்ஸ் அரசியல் இதில் டிஃப்ரெண்ட் பல மேடைகளில் வேறு மாதிரி பேசுவாங்க பல அரசியல் தலைவருடைய முறை தான் அது அது ஸ்டைல் தான் அது தமிழ்நாட்டில் வந்தால் இங்கே வேறு மாதிரி போ இங்கே வந்து ஒரு ஸ்பீச் பண்ணாரில்ல கா காதி தான் வேண்டும் காந்திஜியை ப்ரைஸ் பண்ணார் ஆனால் காந்திஜி அவங்களுக்கு பிடிக்காது ஆர்எஸ்எஸ்க்கு அது கட்டாயமாக மகாத்மா காந்திக்கு ஒரு விரோதி தான் இது சவார்கருக்கும் பிடிக்காது இப்போ அம்பேத்கர் இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா பல கிரிட்டிசிசம் இருக்கும் ஆனால் இந்த மாதிரி பண்ண மாட்டாங்க டாக்டர் அம்பேத்கருடைய ஃபாலோவர்ஸ் இந்த இதில் அதனால் பிரதமர் மோடி ஆஸ் அ பிஜேபி டாலஸ் பிஜேபி லீடர் பல மேடைகளில் பல மெசேஜ் பேசுவார் அதுக்கு முரண்பாடும் இருக்கும் இது அது ஒரு சந்தர்ப்பவாத ஒரு போக்கு தான் அரசியலில் பார்க்குறோம் அவர் மட்டும் இது பல அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் அதான் செய்வாங்க இப்போ முன்ன வந்து நம்ம சொல்லுவோம் காவேரி பிரச்சனையில் அதே காங்கிரஸ் கட்சி கர்நாடகாவில் வேறு மாதிரி பேசுவாங்க இது தமிழ்நாட்டில் வேறு மாதிரி பேசுவாங்க அதே ஆளுங்க கூட இங்கே வந்தால் வேறு அது பிடிச்சிடுவாங்க வெறும் அங்கே இருக்கிற தலைவர்கள் மட்டும் நான் சொல்ல ஆல் இண்டியா தலைவர்கள் கூட அங்கே வேறு மெசேஜ் இங்கே வேறு மெசேஜ் காவேரி பிரச்சனை அது 
ஒன்றும் சான்ஸ் இல்லை என்ன சுப்ரீம் கோர்ட் கிளியராக என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா அது வந்து ஸ்டேட் ஸ்டேட் கேபினெட் கவர்னர் இது கவர்னர் ஹேட் நோ பிஸ்னஸ் டு ரெஃபர் இட் டு த ப்ரெசிடென்ட் என்று கிளியராக சொன்னாங்க அந்த பெரிய பெரிய அந்த ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் அதிக தான் ஃபாலோ பண்ணிருக்காங்க இந்த ஆறு பேர் ரிலீஸ் பண்ணது சப்சிக்வெண்ட்டாக அதனால் ஒரு சான்ஸும் இல்லை அது ரிவர்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் நான் அது ஒரு விவாதத்தில் கூட என்டிடி விவாதத்தில் கூட கலந்துருக்கேன் என்னுடைய கருத்து என்னவென்றால் ஒரு காலத்தில் நானும் நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு மோசமான ஒரு அசாசினேஷன் இதில் இன்வால்வ் ஆனவங்க லைஃப் மஸ்ட் பி ஃபார் லைஃப் நான் டெத் சென்டென்ஸை எதிர்க்கிறவன் என்ன மோசமான இது பண்ணாலும் கேபிட்டல் பனிஷ்மெண்ட் இதை அபாலிஷ் பண்ணணும்னு அவங்க வந்து ஒரு அளவுக்கு ரிடம்ஷன் கிடைச்சிருக்கு எல்லாம் படிச்சிருக்காங்க சில பேர் நன்மை செய்திருக்காங்க ஜெயிலில் பேய்டு ப்ரைஸ் இந்த இதில் ரெண்டாவது லீகலாக பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இஸ் சுசைடு இந்த கவர்மெண்ட் மட்டும் இல்லை அதிமுக இருந்தாலும் திமுக இருந்தாலும் அதே தான் அதே நிலைமை தான் இதில் ஒன்லி காங்கிரஸ் அண்ட் பிஜேபி அப்போஸ் பண்ணுவான் இதில் இந்த கருத்தை சொன்னேன் மூன்றாவதாக மக்களுடைய சென்டிமெண்ட்டை பார்க்கணும் தமிழ்நாட்டில் எவ்ரிபடி ஃபீல்ஸ் மெஜாரிட்டி ஜோ ராமசாமி இதை இருக்கலாம் இந்த இதில் ஆனால் பீப்புள் ஃபீல் எனக்கு கோவம் தான் அந்த இதில் இன்னும் கூட அந்த கடு ஒரு மோச மோசமான ஒரு கொலை நடந்திருக்கு சாதாரண கொலை இல்லை ஆனால் சுப்ரீம் கோர்ட் தீர்ப்பு பார்த்தீங்கன்னா இது டெரரிசம் ஆஃப் ஃபென்ஸ் இல்லைன்னு அன்றைக்கி சொல்லிட்டாங்க இது அது ஆர்கியூ பண்ணி லாயர்ஸ் கன்வின்ஸ் பண்ணிட்டாங்க இது ஒரு மோசமான மர்டர் இட் இஸ் நாட் டெரரிசம் டடா இதில் வராது அந்த சார்ஜஸில் தேவ் அக்குவிட்டட் இதில் ஒட்டுமொத்தமாக பார்த்தா அது இது அதே நேரத்தில் இந்த ராஜீவ்காந்தியோட இமீடியட் ஃபேமிலியை அவங்க ஒரு ஒரு அவங்களோட நொபிலிட்டியை நம்ம எல்லாம் புரிஞ்சுக்கொள்ள வேண்டும் பிரியங்கா காந்தி முன்னே பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் வெள்ளூர் ஜெயிலில் போய் நலனியை பார்த்துருக்காங்க சோனியா காந்தி அவங்களோட டெத் சென்டென்ஸ் கம்யூட் பண்ணுறதுல அவங்களுக்கு முக்கியமான பங்கு இருந்தது அவங்க அவங்க இனிஷியேட்டிவ்ல தான் நடந்தது இன்றைக்கி அது அவங்க எதிர்க்கலை இதெல்லாம் நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ணோம் ஒரு நொபிலிட்டி இவ்வளோ பெரிய இழப்பு ஏற்பட்டிருந்தாலும் நாட்டுக்கும் அவங்களுக்கும் ஃபேமிலிக்கும் அவங்க ஒரு ஒரு ஃபகிவ்னஸ் அதாவது ஜஸ்டிஸ் டெம்பர்டு வித் மசின்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவோம் அதாவது ஜஸ்ட் என்ன சொல்லலாம் தமிழில் ஜஸ்டிஸ் டெம்பர்டு பை மசி நீதி ஆனால் அதே நேரத்தில் ஒரு மசி என்று சொல்லுவாங்க மனிதாபிமான இதில் பண்ணிருக்காங்க அதனால் இது ஒரு ஸ்பெஷல் கேஸ் நானும் அதை சுப்ரீம் கோர்ட்டுடைய முடிவு கரெக்டான முடிவு தெளிவான முடிவு தான் நினைக்கிறேன் அவங்க லீகல் இதில் போயிருக்காங்க ஒன்லி கன்சிடர்ட் கவர்னர் செய்தது கரெக்டாக அவர் பாக்கெட்டில் போட்டு வச்சுட்டார் டெஸ்க்லேயே எட் நோ பிஸ்னஸ் அதுதான் அவங்களுடைய இது டு டிலே அண்ட் ரெஃபர் இட் டு தி பிரசிடென்ட் அவர் ஜாப் இல்லை ஹி இஸ் பவுண்ட் பை தி இந்த விஷயத்தில் ஸ்டேட் கேபினெட் முடிவை அவர் அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதுதான் அவங்களுடைய தீர்வு ரொம்ப நியாயமான தீர்வு நினைக்கிறேன்